according to quantum theory, the polarization of a photon is undetermined until it is measured. Whether a photon exits from one side of a polarizer or the other is entirely random and cannot be predicted. But when we measure two photons whose polarizations are entangled, there is always a perfect correlation. Both photons will always exit the same side of a polarizer, like two coins always landing the same side up, though on which side they land is always random, as if they were in cahoots, two random processes instantaneously influencing each other. According to Einstein's theory of relativity, it is impossible for two distant objects to instantaneously influence each other, as this would contradict the principle of locality. Instead of the photons influencing each other at the moment of measurement, could it be that they were identically polarized from the very beginning? Niels Bohr and the physicists of the Copenhagen School would have nothing of it. They believed that quantum mechanics was complete and that entanglement was a physical reality. In the 1960s, the physicist John Bell formulated the debate mathematically, looking at the way that the correlations between measurements would vary according to the angle between two polarizers. His equations showed that all theories based on locality were incompatible with the predictions of quantum mechanics. He had found a situation in which, if locality was right, then quantum mechanics would be wrong. In other words, the Bohr-Einstein debate could be tested experimentally. All that remained was to figure out how to do the experiment. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, quand j'ai lu l'article de Bell en 1974, il y avait encore peu de gens qui s'y intéressaient, mais il y avait déjà un petit nombre de gens qui avaient quand même dit « Mais attendez, c'est étonnant ce que Bell nous dit, il faut, il faut s'en préoccuper. » Alors en fait, il y avait quelqu'un qui s'en était préoccupé, c'était John Clauser. John Clauser and his collaborators were the first to test Bell's inequalities. They discovered that by carrying out measurements using only four polarizer configurations and looking at the correlations between them, they were able to define a parameter to determine whether reality was local or quantum. If, as Einstein believed, reality was local, then this parameter would be equal or less than two. On the other hand, if reality followed the laws of quantum mechanics, then this parameter would be greater than two. A violation of Bell's inequalities. 30 years had already passed since Bohr and Einstein began their great debate. What had started out as a thought experiment would soon become a reality. Après tout, on n'est pas sûr que la mécanique quantique marche dans ces conditions. Donc ça a stimulé Euh, un effort expérimental pour aller voir si, euh, dans ces co conditions un petit peu compliquées, la mécanique quantique était toujours correcte. Berkeley, 1972. Clauser and Friedman conduct the first experiments with entangled photons. Their results violate Bell's inequalities, ruling in favor of Bohr's interpretation of quantum mechanics. The following year at Harvard, the physicists Holt and Pipkin obtain quite different results, compatible with Einstein's view of the world. Both experiments require hundreds of hours to accumulate the data needed. The results potentially suffer from experimental drift. 1976, another attempt near Houston. Physicists Fry and Thompson use tunable lasers, a new technology, to accelerate the production of entangled photon pairs. The results obtained are consistent with Clausers, supporting Bohr's interpretation of quantum mechanics. The tide, it seemed, 
had turned against Einstein and the local theories he inspired. But was it such a big deal to renounce locality? After all, isn't modern communication non-local? Doesn't modern technology allow us to instantly send all sorts of information over any distance? Isn't that what we mean by non-local? Well, not quite. The information we send over cell phones and computers is carried by signals, which cannot travel faster than the speed of light. All classical modes of communication obey the principle of locality. Herein lay the stumbling block of the experiments that had been conducted. Si ton polariseur, qui est en place, qui est là, qui est statique, est capable d'avoir une interaction avec la source, alors cette interaction peut, dès le départ, dire au photon qui va être émis « Voilà la mesure qu'on va faire sur toi, et donc arrange-toi » pour donner le résultat qui sera en accord avec la mécanique quantique. Alors tout ça a l'air complotiste, mais il faut bien réfléchir à une chose, qu'on avait dit d'ailleurs à propos de l'expérience de Michelson sur la relativité. Un complot qui se répète tout le temps dans le monde de la physique, c'est pas autre chose qu'une loi de physique nouvelle qu'on ignorait jusque-là. Ce qui était le cas de la plupart des enfin, les premières expériences, c'était le cas. On a pu imaginer qu'il y des communications secrètes qu'on ne maîtrise pas et qui vont euh, faire que euh, une mesure obéisse un peu à la physique quantique. To rule out locality, a means to prevent any communication between the source and the polarizer would have to be found. The ideal experiment, John Bell pointed out, would require polarizers that could change their orientation after the photons had been emitted. Si pendant que le photon se propage, on a changé l'orientation du polariseur, alors ce genre de mécanisme ne marche plus. Parce que ce genre de mécanisme, on suppose bien sûr qu'il obéit à la relativité. C'est-à-dire que l'interaction entre le polariseur et la source ne peut pas aller plus vite que la lumière. Donc, une fois que le photon est parti, eh bien, euh, c'est trop tard. Si je change, si change l'orientation ici, je ne vais pas pouvoir informer la source de ce qui est passé. En faisant ce changement d'orientation, on a vraiment la confrontation totale entre ce que prévoit la mécanique quantique et l'ensemble de la vision du monde d'Einstein. Parce que c'est la relativité complète. C'est l'impossibilité que quoi que ce soit aille plus vite que la vitesse de la lumière. Est, elle est là, la confrontation. Donc on a un test pur, mécanique quantique, contre vision du monde d'Einstein. 1974, the Institut d'Optique in Orsay. Alain Aspé begins work on an experiment in which the orientation of the polarizers can be altered after the photons have been emitted. An experiment closer to John Bell's ideal. Par rapport aux expériences précédentes euh, qui avaient donné des résultats un peu contradictoires, là, ils, ils se sont vraiment attaqués à, à rendre l'expérience la plus rigoureuse possible. Tout d'abord, ils ont vraiment choisi un, un schéma de manip, un schéma d'expérience qui correspond à celui que John Ben avait imaginé pour arriver à, à la formulation des inégalités de Bell. But before he could turn his attention to building polarizers that rapidly change orientation, Asper would need to construct the rest of the experiment. He was aided by two engineers, Gérard Roger and André Villing. The first challenge was to develop a source that could emit entangled photons at a far quicker rate than the ones used in earlier experiments. Je vais travailler pendant des années pour mettre au point cette source où je vais avoir un jet atomique de calcium, c'est-à-dire des atomes de calcium qui se déplacent dans une enceinte à vide, et que je vais exciter avec deux lasers qui doivent être ajustés avec une très grande précision pour tomber exactement sur la bonne excitation. Et à partir de là, c'est gagné, l'atome réémet les photons dont j'ai besoin. Je vais mettre cinq bonnes années pour développer cette source. 
Ce qui a permis de faire toutes ces expériences, c'est les lasers à colorant, donc qui sont qui sont apparus à la fin des années 70. Donc Alain a compris ça très vite. Donc il y avait un nommé Fry aux États-Unis qui avait déjà utilisé ces lasers à colorant, mais mais ça un peu par rapport aux expériences de Clauser, ça a complètement changé la vie. C'est-à-dire le Clauser, c'est des expériences qui prenaient des centaines d'heures euh, et nous ça prenait une minute. On avait autant d'événements en une minute que lui avait en des centaines d'heures. Donc donc ça changeait complètement le, la structure des expériences et ce qu'on pouvait faire avec. Philippe Grangier joined ASPES team in 1979. He helped to develop the detection system and the coincidence counters for the experiment. To take full advantage of the capabilities of the new source, ultra-fast electronics were needed. And to coordinate the measurements, the team at Orsay would call upon a state-of-the-art technology, the brand spanking new microcomputer. On avait un espèce d'engin bizarre qui s'appelait un micral, qui était une espèce d'ordinateur préhistorique. Euh, ce micral aussi se programmait avec des clés, des, des, des interrupteurs, simplement. On basculait les interrupteurs, on écrivait un mot binaire, on disait « inter », et puis voilà, on rentrait les, les mots binaires, les octets, un par un. Vous, vous imaginez En <rire> 1981, Aspen et son équipe ont conduit leurs premiers tests, basés sur le même schéma que les expériences dans les US, mais utilisant une source beaucoup plus améliorée. With unprecedented precision, the results showed that Bell's inequalities had been violated. La qualité de la source de paires de photons intriqués était vraiment très bonne, ce qui permettait donc de réduire le temps de la mesure et donc d'avoir un système stable d'un point de vue expérimental et donc d'avoir une violation des inégalités de Bell très nette, pas affectée d'une barre d'erreur qui pouvait euh, rendre les résultats pas clairs. Évidemment, ça t'entraîne à penser que la mécanique quantique, ça marche très bien. Alors, il y a quand même le fait que tu vas rajouter l'élément de modulation. Là, franchement, j'étais ouvert. The modulation element would be a mechanism that would allow the polarizers to be reoriented at the very last moment. The final piece of the puzzle to put locality to the test. The experimental setup at Orsay stretched across a 12 meter long basement. A photon, moving at the speed of light, would take a mere nanoseconds to traverse such a distance. The polarizers of the time were extremely heavy, made of glass and metal, impossible to move in nanoseconds. They needed to find another way. Ce, ce qu'on voudrait faire, c'est changer le polariseur au dernier moment. Alors c'est des gros polariseurs, des gros machins, ça ne peut pas bouger très vite. Donc, donc l'idée d'Alain, c'est d'avoir en fait un espèce d'aiguillage très rapide qui envoie la lumière vers deux polariseurs orientés différemment. Donc si, si ce, ce truc est très rapide et aléatoire, eh bien c'est équivalent à bouger très vite le polariseur. To build his switch, Asper wanted to use something called the acousto-optic effect, which allows light to be redirected by means of a crystal through which ultrasound waves are sent. With the right parameters, the photon sent toward the crystal would be redirected to one or the other polarizer. Donc, tac, 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 tac. Voilà l'idée. Alors, il faut réaliser qu'il y a quand même un inconvénient par rapport au rêve du théoricien. Le théoricien aurait voulu que ce changement soit purement aléatoire. C'est-à-dire, je décide, tiens, ça y est, maintenant je le fais. Alors que moi, il y a un côté régulier. Donc, c'est pas parfait. Mais enfin, c'est la première fois où on va faire une expérience de ce type. The use of an optical switch would bring the experiment that much closer to the ideal experiment imagined by John Bell. But as is often the case in scientific experiments, things didn't go quite as planned. Ma source émettait les photons dans un certain angle. Il fallait que mon cristal soit assez gros. La société à laquelle j'avais commandé ça n'a jamais réussi. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on cherche à coller un gros transducteur sur un gros cristal, pendant le collage, il y a des cycles thermiques et il y a des problèmes de dilatation et à chaque fois, ça cassait. Donc, il n'arrive pas à me fabriquer l'aiguillage. Et là, je commence à m'inquiéter, je commence à lire toute la littérature sur l'interaction acousto-optique, et tout d'un coup, je m'aperçois que l'eau est un bon matériau acousto-optique. 
Et donc, si je mets mes transducteurs dans l'eau, il n'y a plus de problème de casse au moment où je colle les transducteurs dessus. Et donc, nous avons construit ici les modulateurs, on prend une petite cuve, on met les transducteurs piezoélectriques dedans, et au milieu, j'ai une magnifique onde stationnaire avec un excellent contraste. The water switches were tested and installed by Jean Dalibar, the final member of the team. 1982. After eight long, hard years of work, everything is in place for the most complete experiment testing Bell's inequalities ever conducted. Ça a pris beaucoup de temps à tout régler, à tout ajuster, et puis finalement, on a fait la fameuse manip, donc il fallait compter quelques sortes. Et puis, donc, on a vu rapidement que ça, que c'était au-delà de la limite de Bell. Si à 4 heures du matin, on a bu le champagne, mangé un peu de foie gras, parce que chez nous, on est du sud-ouest, donc on fait les choses avec champagne, foie gras, euh, voilà. Even when the polarizers were reoriented at the very last moment, the correlations observed between photons were consistent with the predictions of quantum mechanics. The results obtained by SP and his team were a turning point in the history of the Bohr-Einstein debate, helping to convince the scientific community of the reality of quantum entanglement. L'important, c'était vraiment d'avoir à réaliser une expérience de qualité technique tellement élevée que, à ce moment-là, la communauté a été convaincue par le fait que, vraiment, avec ce type d'état, les inégalités de Bell étaient violées et qu'il fallait admettre la réalité de la non-localité quantique. Mais c'est là qu'on a constaté l'effet de, de popularité qui, qui m'a étonné. Moi, je suis allé à cette thèse comme on va beaucoup de tests de physique, très content, et je trouvais ça intéressant. Mais alors, quand j'ai vu qu'on était dans le grand amphi, et que l'amphi était absolument bourré, et qu'il y avait des gens à la porte, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. In the following years, further experiments would be conducted around the world to address remaining loopholes. Among them, those led by Anton Zielinger, who, along with Asper and Klauser, were awarded the Nobel Prize in 2022 for their work on entangled photons. These experiments showed that the local, realist view of the world endorsed by Einstein needed to be revised. Inspired by this new understanding of quantum entanglement, physicists began pondering potential applications. <laughs> 